वेलकम टू जेमिल एकेडमी आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लेक्चर फाइव ऑब्जेक्टिव जो है आज की क्लास का वो है यूक्यू एक्सेप्शन यूक्यू सिंपल ग्रेजुएशन हमने लेक्चर नंबर थ्री में डिस्कस किया था यूक्यू डिटेल एनालिसिस करके वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी किया था कि क्या इस अगर यूक्यू क्वान्टिटी से ज्यादा ऑर्डर करें तो क्या हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी या प्राइस अगर योग्यू क्वांटिटी से हम कम ऑर्डर करेंगे तब भी क्या हमारे पास कॉस्ट जो है ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या वो मिनिमाइज है उसको भी एनालाइज किया था लेक्चर फोर में आज हम एक एक्सेप्शन की बात करेंगे इफ डिस्काउंट ऑन बल्क अगर बल्क परचेजिंग पे कोई डिस्काउंट क्या ऑफर हो सो लेट्स मूव जस्ट टू कैस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक फॉलो एंड शेयर द चैनल थैंक यू एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं एनुअल कंजम्पन इज फाइव थाउजेंड यूनिट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर इज फिफ्टी रुपीज एंड कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज फाइव द स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज रुपीज टू पर यूनिट पर ईयर फाइव थाउजेंड यूनिट की कंजम्पन है एनुअली फिफ्टी रुपीज पर ऑर्डर कॉस्ट है फाइव रुपीज पर यूनिट प्राइस है एंड टू रुपीज पर पर यूनिट पर अनम कैरिंग कॉस्ट है अब यहाँ पे एक वेंडर की तरफ से ऑफर है वेंडर ऑफर डिस्काउंट ऑफ रुपीज टेन परसेंट इफ क्वानिटी ऑर्डर इज वन थाउजेंड इक्वल टू ग्रेटर देन वन थाउजेंड एक हजार या आपसे ज्यादा होंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम डिस्काउंट को मिनिमम क्वान्टिटी पे देख लेंगे अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर करें तो हमारे लिए क्या वैल्यू है रुका एनालाइज वेदर टू एक्सेप्ट सप्लायर ऑफर आर नॉट इस चीज को एनालाइज करना है कि क्या हम मिनिमाइज कॉस्ट जो कैलकुलेट करते थे कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट ईओक्यू पे वो बेहतर है या सप्लायर के ऑफर को अवेल करना है वो बेहतर है सो लेट मू फर्दर सोल्यूशन हम ईओक्यू को डिटेल डिस्कस कर चुके थे और जिसके लिए हमें ऑर्डर कॉस्ट रुपीज फिफ्टी एनुअल क्वान्टिटी फाइव थाउजेंड यूनिट कैरिंग कॉस्ट टू रुपीज पर यूनिट पर ईयर ये आपके पास गिवन था ये क्वेश्चन में गिवन है अब एडिशनल आपके पास टेन परसेंट की बात आ रही है मगर एडिशनल तब हो गई जब हम पहले ईओ क्यू कैलकुलेट कर लें ईओ क्यू में देखेंगे हमारे ईओ क्यू की क्वान्टिटी कितनी है उसके बाद हम इस सप्लायर के ऑफर की बात कर लें ईओ क्यू का फार्मूला ये डेरिवेटिव में लेक्चर फोर लेक्चर फाइव लेक्चर थ्री एंड लेक्चर फोर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं फार्मूले को इसलिए मैं जस्ट कैलकुलेशन की तरफ मूव हो रहा हूँ यू क्यू इज इक्वल टू मल्टीपाई बाई फिफ्टी मल्टीपाई बाई फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई टू कैरिंग कॉस्ट टू रुपीज गिवेन है एनुअल कॉस्ट एनुअल क्वान्टिटी फाइव थाउजेंड ऑर्डर कॉस्ट फिफ्टी टू फार्मूले का है जब ये हमने किया तो आपके पास ईओ की क्वान्टिटी मिली फाइव हंड्रेड यूनिट्स इट मीन्स कि 500 यूनिट्स वो क्वांटिटी है जहां पे आपका ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज है अब हमारा हमारे जो रिक्वायरमेंट थी हमारी योगी कैलकुलेशन नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट है कि सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं करना सो फर्दर योगी को हमने फर्दर एनालाइज किया कि एनुअल डिमांड जो है फाइव थाउजेंड पार्टिकुलर्स को हम डिस्कस करेंगे अगर ईओक्यू पे बात करेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी और अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज करेंगे तो हमारे लिए क्या टोटल कॉस्ट होगी अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू के हिसाब से फाइव हंड्रेड रुपीज कर रहे हैं और डिस्काउंटेड जो है वन थाउजेंड कर रहे हैं तो आपकी जो एनुअल डिमांड वो फाइव थाउजेंड यूनिट दोनों कंडीशन में क्योंकि डिमांड का कोई रिलेशन नहीं कि आप कितनी क्वान्टिटी परचेज कर रहे हैं कस्टमर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेलिंग की बात हो रही है कॉस्ट पर यूनिट फाइव रुपीज है अगर आप ऑर्डर वन थाउ फाइव थाउजेंड से फाइव हंड्रेड से कम दे रहे हैं जो ऑर्डर साइज फाइव हंड्रेड है सॉरी फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड से अगर कम देंगे तो आपकी प्राइस फाइव रुपीज है वन थाउजेंड या वन थाउजेंड से ज्यादा होगा तो टेन परसेंट ऑफ तो फाइव परसेंट का फाइव रुपीज का टेन परसेंट मीन्स फिफ्टी पैसा जीरो पॉइंट फाइव रुपीज जीरो पॉइंट फाइव रुपीज आपको डिस्काउंट मिला तो आपके पास ये जो प्राइस आई डिस्काउंटेड वो आई है फोर पॉइंट फाइव हमने एनुअल क्वान्टिटी मल्टीपाई बाई यूनिट प्राइस फाइव मल्टीपाई बाई फाइव थाउजेंड मल्टीपाई बाई फाइव 
is equal to 25,000. 5,000 multiplied by 4.5 is equal to 22,500. ये तो हमारे पास क्वांटिटी है कि जितना हम परचेस करेंगे जिस प्राइस पे परचेस करेंगे उतनी तो हमें लाजमी परचेस अमाउंट पे करना है स्टिल हमारे जो एनालिसिस है कि हमें कौन सी ऑफर बेस्ट है अब कौन सी ऑफर बेस्ट है इसमें प्राइस के हिसाब से तो हमें डिस्काउंटेड बेहतर लग रही है अब उसको फर्दर एनालाइज करेंगे क्या इसकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट भी मिनिमाइज है नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज एनुअल डिमांड 5000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज अगर 500 पर ऑर्डर देंगे जो ग्रेड लाइन में हाइलाइटेड किया हुआ है तो 5000 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू 10 दस ऑर्डर पूरे साल में प्रोसीड होंगे इस आइटम के और डिस्काउंटेड के हिसाब से अगर हम 5000 डिमांड एनुअल डिमांड है और 1000 यूनिट्स मिनिमम ऑर्डर हो तो मिनिमम हमें फाइव ऑर्डर्स ही प्रोसीड करने होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट जो 50 रुपीस पर ऑर्डर की प्राइस गिवन थी अब जब 10 ऑर्डर प्रोसीड करेंगे एक ऑर्डर 50 रुपीस का तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 500 रुपीस बनेंगे कैसे है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर पर ऑर्डर 500 एंड 250 रुपीस इसको मैंने बी के साथ सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है ताकि आगे कैलकुलेशन में इजी रहे एवरेज स्टॉक था मतलब एवरेज स्टॉक हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर कर रहे हैं जो आपके पास ऑर्डर साइज है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज स्टॉक आएगा 500 डिवाइड बाय 2 250 एंड 1000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 500 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट को एक साल के कैरी करने के लिए 2 रुपीस पर यूनिट आपको कैरिंग कॉस्ट आ रही है अब अगर एक यूनिट की दौर पे आ रही है तो 250 यूनिट्स की कितनी आएगी 500 और 250 यूनिट्स जो डिस्काउंटेड के सिंग में आ रहा है कि 250 यूनिट्स आपके पास ऑर्डर कॉस्ट होगी तो उसके अंदर एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग स्टॉक जब करेंगे तो आपके पास 5000 500 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 1000 रुपीस आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आई है अब अगर EOQ के पॉइंट ऑफ से परचेस करेंगे तो आपके पास जो परचेस प्राइस होगी वो 25000 रुपए होगी अगर डिस्काउंटेड ले रहे हैं तो 22500 होगी 10% ऑफ हो जाएगा अब अगर हम EOQ के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 500 रुपीस है और कैरिंग कॉस्ट भी 500 है अगेन पहले वाली बात लेक्चर नंबर 4 के अंदर जिसका भी कार्ड में लिंक आपके पास वीडियो में आ रही होगी तो उसमें आपके पास ये था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होंगे देखिए दोनों 500 500 इक्वल है अब अगर आप EOQ से परचेस करते हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 है जबकि डिस्काउंट रेट पे करेंगे तो 250 हो जाएगा और अगर कैरिंग कॉस्ट हम EOQ से परचेस कर रहे हैं तो 500 का है और डिस्काउंट रेट पे परचेस करेंगे तो ये कैरिंग कॉस्ट में ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करने के लिए जाहिर है ज्यादा हमें वेयर हाउस भी चाहिए स्टाफ भी चाहिए इंश्योरेंस भी चाहिए तो उसके जो टोटल कॉस्ट आपको आते हैं 1000 रुपीस अब यहां पे आपके पास फर्दर एक जो टोटल कॉस्ट है इस आइटम को परचेस करने के लिए इस रॉ मटेरियल को परचेस करके इसको यूजेज तक आपका खर्चा जो होगा वो ईओक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 26000 रुपीस होंगे और डिस्काउंटेड के हिसाब से आपकी जो टोटल परचेजिंग कॉस्ट होगी वो होगी 23750 देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट ऑफर क्योंकि बिकॉज़ द टोटल कॉस्ट अंडर ईओक्यू इज 26000 हाउएवर इफ सप्लायर इज ऑफर 10% डिस्काउंट तो हमारे अगर दिस सप्लायर हमें 10% ऑफर करता है देयरफॉर हमारे आवर दिस ऑफ कॉस्ट टोटल कॉस्ट फॉर पर मटेरियल प्राइस मटेरियल कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी 23750 और हमें जो लोअर होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो अब डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से 
अगर हम स्टॉक ज्यादा होल्ड तो करेंगे हमारी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट तो हमारी इंक्रीज हो रही है मगर उससे ज्यादा हमारे पास यूनिट प्राइस कम हो रही है देर फोर वी मस्ट एक्सेप्ट दप्लायर ऑफर थैंक यू इफ यू एव एनी कन्फ्यूजन क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स थैंक यू अल्लाह हाफिज़